ഹലോ അവരെ ഗ്ലോറിഫോം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാർഡൻ പൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനുമുമ്പ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലോറി ഫോം ഹൗസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് പേജും അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം തന്നെ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് ബി പേജിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെടി കാണിച്ചിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊരു വിഷച്ചെടിയാണ് ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ വന്നൊരു ചെടിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് സാധനം വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് സിങ്കോണിയം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിലുള്ള വെറൈറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് പല കളറിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ഡിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഷെയ്ഡുള്ള നമുക്കിവിടെ കൂടുതലും മരങ്ങളാണ് അതായത് റബ്ബർ തോട്ടോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അടിക്കാടുകളും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഷെയ്ഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു കയറാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അധിനിവേശ ചെടിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുവട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ആ പ്രദേശം മൊത്തം അതിന് വളർച്ച കട്ട് ഇത് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമാണ് എങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യാപിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ നിലത്ത് വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെടിച്ചട്ടികൾ ഇതേപോലുള്ള പോട്ടുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പോട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണി പ്ലാൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ ചെറിയ കമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പഴയ ട്യൂബിൻ്റെ പീസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ചുറ്റി വളർത്തുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുക തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പല ഷെയ്ഡുകളൊക്കെയും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ അതിനൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ചെടിയാണ് ചെറിയ പോട്ടിലൊക്കെ നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ റെഡൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കളർ ഷെയ്ഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ചെടിക്ക് പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയും വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാധാരണയായി കാണപ്പെടാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇനങ്ങളാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ നടീലും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കമുള്ള മണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെടി ചോട്ടിൽ നിന്ന് തെയ്ത് കണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇതേ ചെനപ്പ് പൊട്ടിയേക്കുന്ന പോലെ ധാരാളം ചെനപ്പ് പൊട്ടി നമുക്ക് നല്ല പോലെ ചെടി ഇതുപോലെ നിറച്ച് ബുഷിയായിട്ട് കിട്ടും അതേസമയം നമ്മൾ ഇളക്കമില്ലാത്ത തറങ്ങിയുന്ന രീതിയിലുള്ള മണ്ണാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വരില്ല ചെടിക്ക് നീട്ടം വെച്ചു പോകും അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പേരൻറ്റ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻറ്റ് സ്റ്റമ്മിൽ നിന്നും ഒരു തണ്ടാണെങ്കിൽ നീണ്ട് നീണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ മണി പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വള്ളി കയറി പോകുന്ന പോലെ കമ്പ് നീണ്ട് അതിൽ ഇലയായിട്ട് നീണ്ടു പോകും അപ്പോൾ ഇളക്കമുള്ള മണ്ണിലാണ് എന്ന് വരിക നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബുഷിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നീളത്തിൽ വരുന്ന തണ്ടുകൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അതിന് വീണ്ടും ബുഷിയാക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പീസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഇലകൾ വരുന്ന മുട്ട് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുവട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മണ്ണിലേക്ക് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന പെട്ടെന്ന് വളർത്താൻ സാധ്യമാകുന്ന ചെടിയാണ് ഇൻഡോറിലും ഔട്ട്ഡോറിലും വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡോറിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ചെറിയ ഷെയ്ഡ് വെട്ടം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി നല്ല രീതിയിൽ വളരും അതേപോലെ ഔട്ട്ഡോറിലാണ് എങ്കിൽ വെയിലത്താണ് ചെടി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വരില്ല ചെടി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവുക അല്ലേ എങ്കിൽ ചെടിയുടെ ഇലകളൊക്കെയും തന്നെ ചെടി ഇതേ പോകുന്നില്ല ഇതേപോലെ കരിയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം നല്ല
ഈ തണ്ട് നമുക്ക് തണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുഷിയായിട്ട് നിർത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തണ്ട് ഈ നീളം വെച്ച് പോകുന്ന തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തണ്ട് നീട്ടത്തിൽ വിടുവാണെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ കൂടി എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലെല്ലാം പിടിച്ച് ആ പ്രദേശം മൊത്തം ഇതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പടരാനുള്ള സാധ്യത കാണിച്ചിരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിലെ നിറ വ്യത്യാസം വരുന്നത് വെയിലിൻ്റെ കാഠിന്യം അല്ലെങ്കിൽ വെയിലിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് കളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ചെടികളിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് വരുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിയുടെ തുമ്പ് കരിയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ കരിഞ്ഞു പോവുകയും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചെടിയുടെ ഇലകൾ മഞ്ഞിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അഴുക്കായി പോകുന്നതായിട്ടും കാണിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല വിഷച്ചെടിയാണ് ഇത് കന്നുകാലികളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നും വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും ഇത് വന്നൊരു വിഷച്ചെടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷമുണ്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നീര് അതായത് ഇലയിലുള്ള നീരിന് ചൊറിയുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലയിലുള്ള നീര് നമ്മുടെ കൈകളിലൊക്കെ പിരളുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഉള്ളടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്ന കന്നുകാലികളൊന്നും ഇത് കഴിക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഇതൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല അത് മാറ്റി കളയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ വെളിയും ചേമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചേമ്പുകൾ നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് ആണെങ്കിൽ കന്നുകാലികൾ കഴിക്കില്ല അത് അത് തള്ളിക്കളയത്തുള്ളൂ പകരം നമ്മൾ അരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ ചൊറിയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഇത് കാര്യങ്ങളും ഇതും കന്നുകാലികളൊന്നും കഴിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചോർച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ചോർച്ചിൽ അനുഭവമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ചെടി വീട്ടിൽ വളർത്താൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇല നീര് മാത്രം ദേഹത്ത് വീഴാതിരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് വിഷച്ചെടിയായിട്ടൊന്നും കണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വരുന്നു ഇത്തരം കാർഷിക സംബന്ധമായ ഗാർഡൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്ലോറി ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ത